ยากเลยครับเมื่อกี้ทำวิดีโอเมื่อกี้คือมันตัดไปครับว่าตอนนี้ผมใช้อุปกรณ์ตัดเลขคือถ้าถ่ายวิดีโอนานๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีนิดนึงครับที่มันชอบแบบแจ้งเตือนเรื่องความร้อนขึ้นมาเพราะว่าเครื่องผมนี่ยำมาเยอะมากนะครับเอาใหม่เดี๋ยวต่อเนื่องจากเมื่อกี้คือผมมักจะเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วจะเช็คเรื่องของ speed focus ในแอปพลิเคชันกล้องของมันว่าในสภาพแสงน้อยเนี่ยมันจะมีสปีดโฟกัสที่ไวไหมเนี่ยฮะจับปับ๊บเล็งปับ๊บได้เลยครับเล็งปับ๊บก็ได้เลยนี่ฮะเล็งปุ๊บแล้วก็เจอเลยไม่ต้องเสียเวลานั่งรอนานทำให้เลยครับหมายถึงว่าเหมาะกับการใช้เป็นการถ่ายรูปแบบสไตล์แบบ snapshot ได้แบบแบบดีเลยฮะช่วงกลางวันก็คือมันจะมีสปีดโฟกัสที่ไวแน่นอนถ้าแสงพอนะฮะนี่ฮะแล้วก็กล้องของมันนะครับมีไอแบบนี้ด้วยไหมปรับแมนวลได้แล้วเลือกถ่ายแบบแมนวลได้คุณจะเอาอะไรล่ะใช่ไหมฮะเลือกได้หมดเลยฮะ exposure iso เอาจะเอา SO แบบไหนก็คือแบบเลื่อนขีดเลือกได้เลย SO 400 200 100คือให้เลือกตรงนี้ฮะดูเท่มากนะครับเลือกไว้บาลานซ์ได้นะครับเราจะเอาไว้บาลานซ์แบบไหนเลือกไอ SO ได้แต่ว่าเป็นธรรมดาของโทรศัพท์คลาสนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะไปเลือกสปีดชัตเตอร์ได้ก็คือ F stop นะครับภาษาไอนักเล่นกองเขาพูดกันเขาเรียกกันอย่างนี้อย่างเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางแป๊บหนึ่งนะฮะ ISO นี่ครับจะตั้งจะตั้งค่า ISO ให้มันเป็นร้อยแต่ตัวอะไรก็ได้ซึ่งค่า ISO ที่ร้อยเนี่ยเป็นภาพเป็นเป็นเป็นค่าที่แบบผมว่ามันเป็นค่ามาตรฐานที่ให้แสงได้ดีแต่ถ้าเป็นแบบออโต้เนี่ยมันก็จะคอยปรับ ISO ให้ไปเรื่อยนั้นเนี่ยคนที่ถ่ายกลางคืนแล้วภาพมีแกนหยาบเพราะว่ามันไปเปิด ISO ขึ้นไประดับนี้ครับ800ขึ้นไปจริงๆ800นี่ปลอดภัยนะถ้าถ้ามือนิ่งๆหน่อยอาจจะมีแกนน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดไปถึงพันหกปั๊บเนี่ยรับรองแกนกระจายเลยนะครับเราลองเปิดภาพดูปั๊บมันเป็นเม็ดเจ็บหยาบเนี่ยเพราะว่ามันไปเพิ่มค่าความไวแสงของมันมากขึ้นนะครับมันไวต่อแสงมากขึ้นถ้าตั้งไว้ที่ออโต้ตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยเนี่ยมันจะมันจะสั่งให้ให้เลนเนี่ยไม่ไปไม่มีความไวแสงมากเกินไปนั้นจะไม่เห็นแกนหยาบแต่ว่ามือเราต้องนิ่งนิ่งนิ่งนะครับเพราะว่ามันจะไปมันจะไปปรับสปีดชัตเตอร์ของมันเองให้สปีดชัตเตอร์ในช้าลงถ้ามือเราไม่นิ่งพอภาพก็จะไม่คมนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของโหมดแมนวลที่เขาให้มานี่นะครับนี่จะเป็นปุ่มเลือกแบบเปิดแบบอยู่ตรงนี้เป็นกล้องหน้าเรื่องของวิดีโอฮะวิดีโอก็อยู่อยู่ในมันเป็นน้อยช็อตนะครับสโมชันนี่เป็นการตั้งค่านะครับว่าจะเอาอะไรแบ็คแคมเปอร์จะให้มีขนาดของเรสโซลูชันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคือผมอยากจะแนะนำนะว่าไม่อยากให้เราไปตั้งค่าของเรสโซลูชันที่มันสูงเกินไปการถ่ายเล่นถ่ายภาพนู่นนั่นนี่ถ่ายเทสถ่ายเล่นถ่ายอะไรถ่ายอัพอะไรเงี้ยครับเราไปตั้งค่ามันสูงๆเนี่ยไฟล์ขนาดไฟล์ของมันก็จะใหญ่แล้วเวลาเราอัพขึ้นเฟสเนี่ยอัลกอริทึมของเฟซบุ๊กอ่ะมันจะไปบีบอยู่แล้วไปบีบให้ภาพของเราเนี่ยมีมีขนาดที่เล็กลงดังนั้นทํายังไงล่ะให้มันขนาดเล็กลงได้มันก็ไปปรับเรสโซลูชันของเราอยู่แล้วครับนะครับหรือไม่ก็อาจจะคงเรสโซลูชันไว้แต่ว่าไปปรับพวกอะไรต่างๆข้างในอ่ะครับทำให้ภาพมันไม่ได้ชัดเหมือนเราดูบนหน้าจอหรอกดังนั้นเนี่ยเล่นสนุกสนุกก็ไปตั้งกันแค่ประมาณสัก4ล้าน5ล้านพิกเซลก็คืออย่างเงี้ยครับใช้ภาพ4ต่อ3จะเป็นภาพที่ผมว่าภาพสวยนะกับแต่บางแต่บางบางซิทูเอชันก็สามารถไปตั้งที่ 16-9 ต่อ9ก็ได้นะครับนี่9ล้านนะครับไม่ใช่90ล้านนะครับมันบอกไป9ล้านนะอันนี้อะไรนี่ 1.2 ล้าน5ล้าน3ล้าน9ล้านแบบ16ต่อ9อันนี้อะไร90อันนี้จะเป็น9 0 0 0ครับเนี่ยนะไม่ถึงล้านนะไม่ถึง1เมกนะนี่9แสนแต่ปกติผมจะตั้ง4ต่อ3ที่เรา
สี่ล้านกว่าแค่นี้เองครับกล้องหน้าเหมือนกันตั้งไว้สักสองล้านก็พออะไรเงี้ยฮะเนี่ยก็อยู่ที่นี่วิดีโอลาวาผมนี่ไม่เคยลองนะใช้ใช้แอปกล้องของเลาวานะเพราะว่าผมได้มาเนี่ยผมก็แค่เทสไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมไม่เคยใช้วิดีโอเออใช่แล้วล่ะไปลองอีแม็กมีส่วนใหญ่เพราะว่าไอตัว M 3 G เนี่ยผมเก็บไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่ผมยำอีแม็กไม่ใช่ซึ่งผมถอดออมอีแม็กเนี่ยผมก็จะเอาเลวามาไอเอา M 3 G มาคู่หนึ่งเพื่อมาลองลองก็เลยไม่ได้ไปดูอะไรมันมากว่าจริงๆแล้วมันใช้ถ่ายวิดีโอเนี่ยตรงไหนตัวให้กดค้างเดี๋ยวเราค่อยไปควานหาอีกทีหนึ่งเพราะว่าอนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเหมือนเครื่องหนึ่งผมหรือเปล่าที่เปิดมาปั๊บเนี่ยมันอ๋อเข้าใจแล้วมันไม่มีวิดีโอเพราะว่าตรงนี้มันเป็นนอมันเป็นเมนูแต่รับตั้งน้องมาโหมดปั๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มวิดีโอขึ้นมาให้อย่างนี้นะครับทุกครั้งที่เราตั้งโหมดเมนูเนี่ยหลายๆอย่างมันจะหายไปอย่างเช่นปุ่มวิดีโอมันก็ยิ่งหายไปเราก็นี่ครับพวกไอคอนเล็กๆข้างบนเนี่ยครับมันจะหายไปด้วยโมเดลนี้เครื่องหนึ่งของผมมีปัญหานะครับแต่ผมผมผมแฟดผมแฟดลองเวอร์ชันใหม่ปั๊บมันก็หายไปเลยแก้ปัญหาได้ก็คือว่ามันจะมีแถบเล็กๆ2อันเป็นแถบนะฮะแท็บหนึ่งก็คือเลือกเปิดเมนูตัวนี้อีกแท็บหนึ่งก็คือเลือกเปิดดูภาพงงมากเลยฮะทั้งๆท,ที่มันมาจากโรงงานนะมันก็ยังมีแบบมีแบบอิเฟกต์เออร์อะไรไม่รู้แต่ว่าลองแก้ได้ด้วยกันลองแฟลชล้อมดูซิเพราะว่าไอเครื่องพวกนี้เนี่ยก่อนที่จะมาถึงมือเราเนี่ยเขาไม่ได้แฟลชแบบเราแฟลชนะเขาจะต่อกล่องแล้วก็ดันลอมเข้าไปนี่ฮะอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับเราต้องทดลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วยกันแบบลองไปหาไฟที่สําหรับใช้สำหรับแฟลมันอะลองมาแฟลดูก่อนผมแก้ปัญหาจบหมดละไม่มีอะไรเลยนิ่งเสถียรมากนี่ก็เป็นฟาร์มเนเจอร์ของเขามีชุดอีเมลลอมตัวนี้นะครับพวก YouTube พวกแมปอะไรพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในระบบเลยนี่นะฮะคือเขาใส่มาให้แล้วถ้าใครลำคาญใครไม่ชอบผมแนะนำให้ไปใช้เวอร์ชัน 3.2 เวอร์ชัน4เวอร์ชัน6แล้วก็เวอร์ชัน 6.5 ที่ป่าน้อยเราลองตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจัดการให้บางก่อนครับอีกไม่กี่วันก็ต้องส่งถึงมือบังแล้วเอาละวิดีโอนี้ก็พาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันต่อครั้งต่อไปนะครับ